コ中の皆さん、こんにちは、おやつです。今回もよろしくお願いします。今回は比較的早めに、新しいパートを投稿することができました。これマジ前回に比べて、今回の投稿間隔が短すぎ。今回は終盤に向けて、仲間の入れ替えなど、いろいろな準備をしていきます。というわけで、早速リストラをします。今回リストラする仲間は、ティーリン。結局、アウナス戦では、それほど役に立たなかったね。意味なんか必要ねえんだよ。そして、ボードもリストラです。あれユーステルムに戻れないから、ボードを外したら、二度と仲間にできないんじゃ。そうなんだけど、いらないもんはいらないからね。しょうがないね。じゃあなんで武器レベル銀にしたし。ハブモンは灰なので、とっととおさらばします。では諸君。さらばだー。ついでに妖精と詩人もリストラします。え詩人は4魔貴族を倒した直後に限り、仲間から外せます。そんなことより、仲間が増産しか残ってないんですけど、それは大丈夫なんですかね。大丈夫だって、安心しろよ。平気平気、平気だから。持ち物がパンパンになってしまったので、いらないものを売っておきます。これでオッケー。ああ、すっきりした。突然ですが、ここで今後の進め方についてお話しします。前回、アウナスを倒したことで、残る4巻族は、アラケス、ユーネイ、フォルネウス、となりました。残る3体のうち、次に倒す予定なのは、ユーネイです。皆さんご存知の通り、ユーネイを倒すルートは、2通りあります。1つは、グーエインとの共闘で挑む、空中ルート。もう1つは、ユーネイのスノアリスゲートから挑む、地上ルート。このうち、地上ルートは、アビスゲートにたどり着くまでに、雑魚線があるため、最小戦闘回数縛りの今回は、空中ルート一択となります。ただし、グーエインと共闘するためには、条件があります。それは、主人公の武器レベル、もしくは術レベルが、どれか一つでも16以上になっていることです。現在、おやつの武器レベルは、最大で剣、大剣レベルの9。残念ながら全然足りません。ダメじゃん。残っている雑魚戦は3組みだけなので、これからレベルを上げるのも不可能です。あれこれ積んだんじゃねそうですね。困りました。残念。おやつの冒険はこれで終わってしまった。おやちょっと待ってください。ん偶然にも、ここに体術レベル16の、増産がいますね。あ、察しのイーロマサがプレイヤーなら、もうわかりですね。ですよねー。そうだね、主人公変更だね。ピンクへの、主人公終了のお知らせ。というわけで、今回からこのシリーズは、ゾウさんが主人公となります。よろしくね。これで主人公の武器レベルが、16以上になったので、無事、グーエインとの共闘条件を満たせました。やったぜ。主人公変更については、もはや説明不要かと思われますが、念のため一応説明しておきますと、全滅してもゲームオーバーにならない戦闘において、仲間が二人以上いて、主人公の LP が1の状態で、全体攻撃を食らって全滅すると、二番目のキャラが主人公になる、というものです。なお、主人公変更については、メモリ破壊バグには該当しないので、縛り違反にはなりません。ちなみに、今後も縛りないように含まれない、裏技、バグ技は、躊躇なく使っていくつもりなので、よろしくお願いします。このゲームのこと、めちゃくちゃにしてやんよ。主人公を変更したら、今度は仲間集めです。まずは、フルブライトと商売の話をして、トレードの2機を発生させます。2機は、ドフォーレ紹介本社か、ドフォーレ紹介参加の、ドフォーレ海運を買収すれば、クリアとなります。商売の話が終わったら、フルブライトを仲間にします。パーティー外成長で、術のレベルが上がっていますが、今回は術が使えない縛りなので、ほぼ無意味です。はっきり言って、弱いよね。こんなのが本当に役に立つんですかめちゃくちゃ役に立ちますよ。どれぐらい役に立つかというと、彼がいないとクリアできないぐらいです。はい、えー、すっごい意外。2番目に妖精を仲間にします。妖精単を帰りなさい。仲間にする順番も、かなり重要です。次に、詩人を仲間にします。四魔貴族を倒した直後だと、歌の内容が変化します。くっそ情けない歌、恥ずかしくないのピドナから船に乗って、ヤーマスへやってきました。船できた。
ヤーマスの道具屋で、イルカ像の話を聞くために、買い物します。せっかくだから、俺はこの心の攻略を選ぶぜ。イルカ像の情報を手に入れたら、グレートアーチへ向かいます。イルカ像の話を聞いておくと、ここでハーマンを仲間にできます。早速、ハーマンのステータスを確認してみましょう。パーティー外成長によって、おのレベルが13まで上がっています。やるじゃん。そしてなんと言っても、圧巻の、LP4 防殺がはかどるね。何気に、初期装備もかなり充実しています。仕込み添え美味しいです。このまま奥へ進み、イルカ像を手に入れます。ハーマンが仲間にいると、ご丁寧にも、すでに宝箱を回収し終わっている洞窟の、道案内をしてくれます。知ってた。イルカ像を調べると、サンスクミと戦闘になるので、準備します。装備はこんな感じで、全員にコンボを装備させておきます。防具は適当に強いものを装備しておけば OK です。忘れずに技を忘れておきます。これで OK。陣形は、宝剣部の陣で挑みます。セーブして、準備完了です。行くぞ。まずは全員でコンボを使っていきます3組は3体揃っているとお互いを牽制し合ってほとんど攻撃してきませんこの牽制は陣形技に分類されます全員でコンボを使っている理由はコンボ技の極意を取るためです今回狙う極意はエアロビートですエアロビートをひらめくまで加速来ましたエアロビートですエアロビートは割合ダメージ技です。エアロビートをひらめいたら、ひらめいたキャラ以外は防御で待機し、エアロビートだけを使っていきます。極意化の判定は、技を使うたびに行われるので、技を何度も使った方が、極意を取れる確率が上がります。あとは、3組の状態をできるだけ維持しつつ、エアロビートを使っていくだけです。加速。なお、今回エアロビートの極意を取れたら、コンボ技の極意化は、終わりとなります。長く、苦しい、戦いだった。まだ、活殺重力波をひらめく可能性がありますが、ひらめき難度が高いので、無視します。あと一撃というところまで来たら、詩人の槍レベルを上げるために、槍で攻撃します。やっぱり今回も、武器レベルの銀にあるんですね。当然です。今回銀にするのは、詩人の槍、証券レベルと、おやつのコンボを、おレベルです。やめたくなりますよ。武器レベルはオッケー。お、エアロビート持ったー。楽勝でしたね。65回かかったけどな。イルカ像を手に入れたら、洞窟から脱出します。この像、カマホモっぽくて嫌い。イルカ像も手に入ったことなので、早速バンガードを動かしましょう。まずはうんこに、玄武術師を手配してもらいます。コントロールルームにイルカ像をセットしたら準備完了です
ンバード。はてん。ヴァンガードを動かせるようになったら、まずは最果ての島へ向かいます。ヴァンガードできたこのエビから海底球の場所を聞けますこれを聞いておかないと海底球へはいけませんエビを仲間にします早速ステータスを確認してみましょうパーティー外成長によって体術レベルが19まで上がっていますこれだけでも結構強いですがエビは固定装備の効果によってパンチとカウンターの威力がなんと通常の2倍になっています強すぎ最初からカウンターを覚えていますが、ルール上、封印しなければなりません。しょうがないね。エビを仲間にしたら、井戸の中に入ります。井戸の中のアイテムを回収して、脱出します。もちろん水流は倒しません。宝箱は取れるけど、戦闘はできないシステム。申し訳ないが、井戸のお化けは NG。ちなみに、水流を倒さずにフォルネウスを倒すと、最果ての島が沈みます。割とどうでもいいです。では早速、海底球へ向かうとしましょう。行くぞ住民は大丈夫なんですかね溺れる溺れる。もっと深くもっと深くもっと深く,っと深くあきそう海底球に着いたら、アイテムを回収して回ります。隕石のかけらをゲット。念願の開発素材です。隕石のかけらが欲しくて、ここまで来たようなもんだからね。戦闘なしで隕石のかけらが手に入るのは、ここだけだからね。いい素材やこれは。魚輪を、開発素材として使えます。ここ以外では、偽物の財宝の洞窟などに落ちています。帰りは、フォルネウスに送ってもらいます。オフお願いします開発素材が手に入ったことなので、今まで貯めておいた分の開発を進めていきます。溜まってんなぁ、おい。これ全部、素材が必要な防具です。とりあえず、魚輪の鎧から開発していきます。最後のフォートスーツまで開発することができました。最小戦闘回数でもなんとかなるもんだね
、また持ち物がパンパンになってしまったので、いらないアイテムを売り払います。しばらく貯めまくってからアイテムを売ると、もう気が狂うほど気持ちいいんじゃ。やはり大量に売却すると最高やで。シルバーチェイル一つを犠牲にして、白銀の鎧を購入します。今回の開発で、だいぶ防具を充実させることができました。すっげえ硬くなってる。はっきりわかんだね。疲れたので、今回はここまでとします。